Gente, hoje eu tô aqui na estação ferroviária da Yumas, em Campinas. Vou fazer um passeio muito legal de trem com a Maria Fumaça. Muita gente tem vontade de andar de trem, não existe mais esse tipo de passeio retrô da década de 40. Você que tem vontade, isso é possível e tá aqui em Campinas, na estação ferroviária da Yumas. A gente vai tomar o café magnífico dentro do trem. É um café da manhã que eles preparam enquanto a gente faz essa viagem. É um trajeto até que pequeno, mas ele é muito bonito. Tem só 24 quilômetros, mas é 24 quilômetros de uma paisagem incrível, de um resgate histórico de Campinas e Brasil. A gente vai passando por várias fazendas, que são as fazendas que o, o império né, hospedava. Sua família vinha passar as férias, vinha fazer os seus negócios, né, abrir as estações, expandir. Então hoje, ao longo da viagem, eu vou contando para vocês as paisagens e da história. Esse passeio, ele já existe há 35 anos, mas essa estação ela é muito antiga. E já em 1886, Dom Pedro II já veio aqui na estação Anhumas para inaugurar uma ferrovia que dava é, seguimento de Campinas a Poços de Caldas. Quer dizer, há 200 anos já tinha uma ideia de avanço tecnológico e hoje a gente até que regrediu, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vindo para cá, a gente descobriu umas coisas muito interessantes. E foi nessa estação aqui que muitas novelas foram gravadas. É um palco, um cenário para novelas históricas. Quando a gente chega aqui na estação, não sei se dá para ouvir, mas eles colocam as musiquinhas antigas para a gente entrar nesse momento nostálgico, gostoso da época do trem. Para variar, onde a gente vai, a gente consegue um presente para você. Se você vier para Campinas e quiser passear de trem da Maria Fumaça, fazer esse passeio de Campinas a Jaguariúna, a gente conseguiu um presente para você. Um desconto de 10% se você chegar aqui, ali no guichê e falar olha, eu sou inscrito no canal da doutora Ana Maria, eu vim por ali, eu quero meu desconto, você ganha 10% de desconto nesse passeio. <risos> Nossa, o trem partiu. Já vamos liberar a alimentação, já pode vir passando em cada mesa. Nome da família é Fumaça, o nosso muito obrigado. É uma delícia, né? Essa viagem, esse passeio, a, a companhia que está hoje. Será que parar de buscar? Ah! Pessoal, passando a nossa gente na parte de cima, a antiga vila dos imigrantes. Estação de Tantinho, o cenário de vários filmes e novelas. Terra nossa, acabou com esperança, o rei do gado era vocês. Sim, a moça. Escrava e Saura. Filme Chico Xavier, Menino da Porteira, filme Carcelha, filme do Pelé. O último filme a gravar aqui, o filme Marighella. Essas casas eram antigas casas dos imigrantes que vieram para cá. 
E todo esse cenário foi aproveitado, esse cenário natural foi aproveitado nas gravações das novelas. Por isso que é tudo tão familiar. Quando a gente vem no lugar, a gente fala, nossa, não é possível. Tá tudo pronto, né? Só precisavam dos artistas mesmo. Aqui é a estação onde a gente junta os carros agora. Aí nesse passeio, assim, a, a sensação que eu tenho é, de, é um resgate mesmo, de uma época que não volta mais. Um passado que ficou ali na história. Mas a gente pelo menos tem como pegar um gostinho, um passeio de trem, de olhar para essa natureza. É muito emocionante fazer um passeio desse. Você que tem a sua família, seu filhinho, nunca andou de trem, vem passear de trem, vem sentir essa emoção. A hora que toca a buzina, a hora que o trem sai, você sente o coração batendo, a gente não sabe o que, que é isso. Até estar aqui dentro. Ainda mais quando um café maravilhoso desse. Oi! Olha o trem! O trem tá andando! Também tem uma outra coisa bacana também sobre o resgate da história, que é Dom Pedro II. Realmente, Dom Pedro II gostava muito de vir para Campinas. E ele visitava toda a sequência de estações que nós passamos. E cada fazenda morava um barão de café importante. E os barões do café recebiam Dom Pedro II. E uma curiosidade, que essas palmeiras imperiais não tinham aqui no Brasil. Então, quando Dom Pedro II vinha até Campinas, nas fazendas, como presente, né, ele trazia uma semente da palmeira imperial, que os barões do café plantavam para registrar a vinda dele né, nas, nas fazendas. E aí ficava aquela disputa de saber qual fazenda Dom Pedro II gostava de visitar mais. Então ficava, ah, eu tenho 20 palmeiras, eu tenho 18, eu tenho 5. Então ficava meio evidente aonde Dom Pedro II gostava de ficar. E Dom Pedro fazia a inauguração de todas as estações ferroviárias. E ele tinha o próprio vagão dele, que era o vagão imperial. E aí ele ficava nesse vagão e fazia os passeios dele e as inaugurações. Antigamente... Essa estação ferroviária ia até Minas Gerais. E Dom Pedro II, nas suas vindas históricas, vinha inaugurando. A vinda mais interessante foi a vinda em 1876, quando ele inaugurou a ferrovia que ligava até Poços de Caldas. E nessa vinda, ele passeou por Campinas, por todo o centro. Ele visitou o bosque do Jequitibás, que nós fomos para lá. E lá, antigamente, era um bosque fechado, era uma fazenda fechada. E era tão bonito que ele, nesta vinda, quando veio inaugurar aqui a estação de Poços de Caldas, ele pediu para que o bosque fosse aberto à visitação, fosse aberto ao público. E foi daí, então, que começaram as alterações e abriram o bosque, que é esse pedaço da Mata Atlântica, em Campinas, para a visitação. Posso fazer uma filmagem? O Cubarco aqui ele é muito importante para todo esse trabalho. Ele que conduz a locomotiva da Maria Fumaça. E eu hoje estou de maquinista por um dia, ele vai me explicar como é que faz esse trabalho tão bonito. Ó, maquinista por um dia, hein? Estou aqui, ó, conduzindo. Eu vou fazer o que todo mundo quer fazer. Vou tocar a buzina. Se você tem um sonho de conduzir uma locomotiva, aqui tem um passeio que seja maquinista por um dia. E você vem, senta aqui aonde eu tô e vai fazendo os comandos que ele vai te ensinando. E você faz esse trajeto com ele, maquinista por um dia. É só você entrar no site deles, da mariafumaca.com.br e você compra lá o seu ingresso e vem conduzir essa locomotiva deliciosa aqui. Legal? Gostou? Compartilha, deixa o seu like e vem pra cá. Eu 
Eu espero que você tenha gostado desse, dessa viagem, desse passeio, dessa experiência única com o trem da Anhumas, resgatando aí um pouco da história da estrada da Mogiana, da estrada de ferro. Chegamos a Jaguariúna depois de um passeio maravilhoso, de um café da manhã. E agora eu deixo vocês com um gostinho de quero mais para a próxima. Se você gostou, não deixa de comentar, de compartilhar. Escreve o que, que você achou. Se você já veio fazer esse passeio, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência. Se você quer que a gente visite a sua cidade, fala de onde você é. Se você tem um estabelecimento comercial, um restaurante, um hotel, convida a gente. Quem sabe a gente não vai te visitar e fazer uma super filmagem lá. Um beijo. Tchau.